What's up mga kabro? And ayan, panibagong video na naman tayo. At ang ating pag-uusapan ngayon is all about coins.ph kung paano ba natin mare-recover yung ating account or kung paano mare-reactivate. And dito sa video na ito mga kabro, ano, kasama dito yung mga requirements, yung process, and some problems na pwede natin ma-encounter during the process. So, yung iba solution is naandito ano mga kabro. So, kung gusto mo lahat malaman yan, Stay tuned and panoorin mo to. So wait mga kabro, no? kung first time ako mapanood and first time mo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin. All about e-money applications, all about e-money services, all about e-money applications, ayan maaasahan mo ako dyan. And for those people na kailangan ng assistance ko, just call me on my mobile number 0951-127148. Stay safe and get blessed! The first thing na gagawin natin is punta tayo sa ating Google application, then open natin yan, and type natin sa search tab ang coins.phhelpcenter. Then hanapin natin yung coins.phhelpcenter na site, ayan. And click natin yan, tapos magpuproceed tayo sa dashboard ng coins.ph help center. So wait lang, loading. Then may makikita tayong 3 horizontal lines dito sa upper um, right side. And click natin yan. And hanapin natin yung submit a request which is nasa kababaan. So click natin submit a request. Then ito yung mga lalabas ano. Um, hihingin yung ating email address, subject, and the descriptions. So, sa email address, dapat ito yung nakalink dun sa ating coins.ph account. Hindi pwedeng ibang Gmail, mga kabro, ano, yung nakalink lang. Sa subject, mga kabro, ano, type lang natin yung account recovery or account reactivation. So, huwag kayo magkiklik ng mga blue na yan. Huwag, kasi ibang site yung mapupuntahan nyo. Just type account recovery or account reactivation. Sa description, mga kabro, ano, Ang pwede nyo itong gayahin or pwede kayong gumawa na sa inyo, it depends upon to you kung gagayahin nyo. Ano. Pero sa case ko, ito yung ginawa ko. I want to recover my account previously deleted. Sa mga nakapanood nung aking pag-delete ng constant page account, ano, so delete ko siya kaya i-recover ko naman ngayon. So issue details, ayan, click my coins.ph account. Then hanapin natin mga kabro, ano, yung I want to recover my account. So yun. Wait, hanapin natin ano. Um, I want to reactivate my account, I mean. So, ayan mga kabro, click natin yan. Then, after maklik nyan, ayan, check natin lahat ng details, lahat ng mga in-input natin, then click the submit button. So, yun lang mga kabro, ano, yung first step natin. Then, hintay natin magkameron ng your request was successfully submitted for assurance na nakasubmit na yung ating request. This part of the video is ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako nakipag-transact o nakapag-negotiate doon sa system ng coins.ph. So pumunta tayo doon sa Gmail natin ano. And ito yung reply sa akin ano, account recovery na yan. Um, first reply sa akin after I submitted my request, naka ako ng um, request number or yung ticket number kung sa Gcash ng mga kabro. And Sa mga nagtatanong kung anong gagawin dito, wala namang gagawin dyan, ano It is just a confirmation na na-receive na ng system yung ating application. So, wala tayong ibang gagawin or ipapasa kung saan-saan man ito. After ko ma-receive yung first reply, I received also a second reply from coins.ph support wallet. Then, hinihingi na ako dito ng um, reason. Ano? So, thank you for sending us a message. May I know why you would like to reactivate your account. So, eto mga kabro, ano, niyang, ano ba yung mga personal reasons or ano ba yung reason ko kung bakit may reactivate ko yung aking account. So, ang nilagay ko lang dyan is, I have some transactions that need to take account of. Please help me to reactivate it. So, ayun lang yung mga sinabi ko mga kabro, ano. And, eto ano, may nagtatanong din kasi kung paano daw mag-reply sa mga email. So, eto yung process mga kabro kung paano ko nireply yung, yung coins mga kabro, ano. Andito tayo sa aking Gmail, ano, and click natin yung coins.ph. So, ito, ano, account recovery. And kung mapapansin nyo, sa kababaan, ano, um, sa left side, meron makikita ng reply. So, click natin yung reply na yan. 
Tapos, ayan, automatic na mapupunta tayo dun sa course at page support. Tapos, type lang natin yung gusto nating sabihin, yung mga reasons natin, gano'n ano. Example, subscribe. <laughs> so, ayan o, no, sample ng mga kabro. Then, click the submit icon. Ayan ano, no, yung send na to send the message. Tapos, kung halimbawa may hinihingi na pictures or some documents, ayan, pindutin natin yan and attach files. Tapos, magpuproceed na kayo dun sa ang album nyo para pumili ng mga documents na ipapasa nyo. Ayan, kung nasa drive, sa drive kayo pupunta. So, ayun mga kabro yung pagre-reply. Let us now move on sa third reply and the most important part or the most important message or reply ng Coins.ph. So, nagbigay ng link. And dito tayo mga kabro magsisimula nung mag-fill up para ma-reactivate yung ating account. So, ayan na, no? Make sure to choose I want to deactivate my account. So, ayan mga kabro, no? Click natin yung link na yan. When we click it, so, dito tayo mapupunta, no? Sa site na to. Ayan. Um, Coins.ph User Verification Form. Um, pili lang kayo ng language nyo, no? So, in my case, English yung pinili ko. Then, click the arrow in the right side. Ano? Ayan. Yung lower right side. Click natin yung arrow na yan. Para mapunta tayo sa next step. And make sure na ang pipindutin natin ngayon is I want to reactivate my account. So, select lang natin yan. Ano? Lagyan lang natin ng uh, mark. So, I want to reactivate my account. Then, click the arrow again sa right side. And ito mga kabro yung sunod na step. So, ipapaliwanan ko lang sa inyo. First, we have name, of course. The first name and the last name. The email address na nakalink sa ating um, account. Uh, phone number na nakalink sa ating account pa rin and the reason of request so yung re reason of request is the same dun sa first na tinipe natin dun kanina sa pagsasubmit ng request next we have the ID presented ng mga kabron na pwede nating ipasa and um, ID photo of course choose file kapag um, ipapasa natin kung mamimili na tayo ano, much better na napicturean nyo na yung ID nyo mga kabron ano And don't worry, yung process talaga is ibibigay ko sa inyo. I just have to tell you kung ano yung mga nilalaman ng user verification form. And sa may baba is, ayan, yung record or select um, video file. Much better na mag-record na tayo sa ating cellphone or mobile phone bago tayo mag-proceed dito sa process na to. Kasi ito mga kabrono, ang gagawin natin dito is ira-record natin or sasalitain natin yung mismong current date. So, yung date na nagagawa ka or nag-fill up ka ng verification form na ito. So, huwag kayo mag-alala mga kabro, may sample akong ibibigay sa inyo. And click the number 2 or the upload button kung naselect na natin yung video natin. As like what I've said, ayan, same lang din sa reason, I have some important transaction in my old account or this account. Just like dun sa reason ko kanina sa pag-request dun sa first na ginawa nating step ano. And dun sa choose ID, ito yung mga pwede nyong ID na ipasa. Passport, driver's license, SS, postal. Ayan, mamili na lang ka dyan mga kabro, no? So, sa case ko is police clearance. Kasi yun yung available ko na ginamit sa coins.ph account para ma-verify. And at the same time, para i-reactivate yung aking account. So, make sure na yung photo nyo mga kabro is... Um, nasa recent huwag kayong pipili ng pictures na matagal nyo ng pinicturan kasi mag -e error sa pag-upload ng inyong um, photo or yung ID picture ng mga kabro Ayan. katulad nyan, naan sa recent and kailangan mag-appear yung um, picture name or photo name ayan o, sa baba para totally completed yung upload ng picture And sa video na tayo, ano, click the number 1. And sabi ko nga, na-record na natin. Ano. So, ito. Kiklik ko yung aking video na ginawa. So, ito yung sample, mga kabro. Ano. The day today is April 12, 2021. After we chose a certain video, click the upload or the number 2. And hintayin lang natin mag-100%. Ayan na no, 100% na and kailangan natin makita yung done para completed talaga yung pag-upload ng video. And after we reviewed all the information, click the submit form button. 
So, ayun mga kabrono, submitting na siya and wait na lang natin na makita natin yung thank you for a confirmation na okay na request natin and wait for the 24 hours para ma-reply ang tayo ng system. Ito mga kabro yung account ko before nung aking dineactivate. So, ito yung notice sa akin. Your account has been deactivated. So, ito mga kabro yung confirmation sa akin na na-reactivate ko na raw yung aking account. So, thank you for your submission. Your account is now reactivated. So, itry naman natin mga kabro kung okay na ba talaga. Click the login button. Then, tatay ko lang dito yung aking email address or the... Ang mobile number. So, mobile number na lang ng mga kabro. So, 9511-1148. And the password, of course. So, ito mga kabro, ano? Log in na natin. So, ayan. Nanghihingi ng code, of course. And type lang natin yung ating um, PIN na gagawin na na. So, later na lang natin. And ito, ano? Bubuksin natin yung account. And, oh, ayan ang mga kabro. Reactivated. Papakita ko sa inyo yung pinakang account ko dito sa my... Ayan o, oh, John Chris Abrogar, Christian, 0951, din the same, the number, ayan. So, ayan mga kabrano, thank you so much for support, stay safe, and God bless. Ako, kompleto na naman tayo ng isang tutorial.